Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours. Dans cette leçon, nous allons découvrir un temps verbal anglais. Le future perfect anglais ou le future intérieur. Nous verrons d'abord quand s'en servir et par la suite comment ce temps se construit. Des phrases affirmatives, des phrases négatives et bien sûr des questions. Le future perfect anglais, le futur intérieur. Qu'on l'utilise? Pour le future perfect parle d'une action qui aura été achevée ou accomplie à un moment donné dans le futur. Ce temps s'emploie donc exactement comme le futur intérieur français. En plus, il se construit exactement de la même manière que son équivalent français. Voyons la construction. En pratique, le future perfect se structure comme ceci. Sujet plus will plus have plus le participe passé. Le participe passé est le troisième des trois colonnes comme on apprend parfois à l'école. Par exemple, go, went et gone. Donc ici, c'est gone qui est le participe passé. Ou bien eat, ate, eaten. Donc c'est eaten qui est le participe passé du verbe « eat ». Alors, très bien. Mais, en pratique, à quoi ressemble une phrase complète avec ce ton? Regardez ces exemples. You can call me at 3.30 p.m. I will have arrived by then. Tu peux m'appeler à 15h30. Je serai arrivé d'ici là. You can call me at 3.30 p.m. I will have arrived by then. We will already have eaten by the time you get home. Nous aurons déjà mangé quand tu rentres. We will already have eaten by the time you get home. On voit qu'on parle de moments précis dans le futur. 15h30 et quand la personne rentrera. Quelque chose se sera passé d'ici là. Donc, je serai arrivé avant 15h30 et nous aurons mangé avant l'arrivée de la personne à la maison. À l'oral, on fait souvent la contraction des auxiliaires en anglais. Reprenons le premier exemple, mais en contracté. You can call me at 3.30 p.m. I'll have arrived by then. Donc, tu peux m'appeler à 15h30. Je serai arrivé d'ici là. Donc, I will have arrived devient I'll have arrived. C'est vrai que cela nécessite une gymnastique au niveau de la bouche. Mais un compromis serait de ne faire la contraction que de will. Donc, ça donne You can call me at 3.30 p.m. I'll have arrived by then. Donc, so far, so good. Ça veut dire jusqu'à là, tout va bien. Mais comment utiliser ce ton dans une négation ou dans une question? Voici deux exemples de chaque. We won't have had time to finish before you need to leave for the airport. Nous n'aurons pas eu le temps de terminer avant que tu n'aies besoin de partir pour l'aéroport. We won't have had time to finish before you need to leave for the airport. Because of the delay to his flight, he won't even have landed when the meeting starts. Donc à cause du retard de son vol, il n'aura même pas atterri quand la réunion commencera. Donc, because of the delay to his flight, he won't even have landed when the meeting starts. Will you have rehearsed enough before the first night? Auras-tu assez répété avant la première? Will you have rehearsed enough before the first night? Will they have finished before we get back? 
Est-ce qu'ils auront terminé avant qu'on ne rentre Will they have finished before we get back Alors, pour conclure, nous avons vu que le future perfect ressemble beaucoup au futur intérieur français en termes de sa construction et de la façon dont on s'en sert. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que la leçon vous a plu. If you liked it, please give us a thumbs up and subscribe. And I will see you again for another lesson very soon. Until then, take care. Bye-bye.